ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ፋሩ ባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ሌክቸር ነኝ ከኔ ጋር ያስረኛ ክፍል ባዮሎጂን ጀምረናል በባለፈው ቪዲዮችን የሁለተኛው ዩኒት ሶስተኛው ሳብቶፒክ ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ፕላንት ፓርትስ ሚላውን ጀምረን ነበር ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል ማለትም እዚህኛው ሳብቶፒክ ላይ ያለውን አክቲቪቲ 2.4 አብረን እንሰራለን ከመጀመራችን በፊት ቪዲዮቻችን እንዳያመልጣችሁ የ ሳቋማን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ቴሌግራም ቻናላችንን ጎብኙ ዌብሳይታችንም እንድትጎበኙ ጋብዛለሁ አክቲቪቲ 2.4 peer discussion material needed a typical leaf and roots as shown in figure 2.3 direction form a group of four students to neighboring pairs and collect a leaf and roots from your school campus or locality that resembles figure 2.3 ስለዚህ በዚህኛው አክቲቪቲ ደግሞ የሚያስፈልገን ማቴሪያል ወይም ቁሳቁስ ምንድነው ቅጠል እንዲሁም ስሮች ናቸው የሚያስፈልጉን ልክ ፊገር 2.3 ላይ እንዳየነው አይነት ቅጠል እንዲሁም ደግሞ ስሮችን ያስፈልጉናል ስለዚህ አራት አራት ይሆናቹ ክፍል ውስጥ ቡድን መስርቱ ከዛ በኋላ እነዚህን የሚያስፈልጉንን ቅጠል እና የስር አይነቶች ልክ ፊገር 2.3 ላይ ባያችሁት መሰረት የሚመስሉትን ከትምርት ቤታችሁ ወይም ካላችሁበት አካባቢ ኮሌክት አድርጉ ስለዚህ ፊገር 2.3 ሄን ይመስላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅጠል እና እንደዚህ አይነት ስሮችን ፈልጉ ከዛ አይደንቲፋይ ዘ ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ አ ሊፍ ልክ ፔቲዮል ሊፍ ቤዝ ማርጂን አፔክስ ሚድሪብ ያለው የቅጠል ክፍሎች ወይም ፓርቶች አሉ አይደለ ስለዚህ እነሱ ላይዋቸው ከዛ ድሮ ኤንድ ፕሪፔር አ ፕሮፐርሊ ሌብልድ ዲያግራም ኦፍ ዘ ሊፍ in your exercise book ስለዚህ እያንዳንዱን ያገኛችሁትን ቅጠሉን ትስላላችሁ ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ክፍል ይሄኛው ሊፍ አፔክሱ ነው ይሄ ላሚናው ነው ይሄ ሚድሪቡ ነው ይሄ ቬኑ ነው ያላችሁ በዚህ መሰረት ድሮ ታደርጋላችሁ ትስላላችሁ describe and show how leaves of different plants differ in their morphology የተለያየ እጽዋቶች በቅጠል አይነታቸው ወይም በቅጠላቸው ሞርፎሎጂ ላይ ተመስርተው እንዴት እንደሚለያዩ አሳዩ እንዲሁም ደግሞ አብራሩ ነው የሚለው ስለዚህ በሞርፎሎጂያቸው ላይ ስንል ውጫዊ ስትራክቸራቸው ወይም ደግሞ መዋቅራቸው ይለያያል እንደየ እጽዋቱ ስለዚህ ምን አይነት የተለያየ የፕላንት ወይም የሊፍ ሞርፎሎጂ ወይም አይነቶች አሉ የሚለውን አብራሩ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ፖዝ ያደረጋችሁ ምን አይነት አሉ የሚለውን ከመጣቋቸው ለማስተዋስ እየሞከራችሁ ተወያዩ ከዛ በኋላ አብረን እንሰራለን ማለት ነው so በመጀመሪያ የምናያቸው simple leaves ምንል የሚባሉ አይነት ያሏቸው እጽዋት አይነቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ simple leaves ምንላቸው a single undivided blade ያላቸው ነው blade ምንለው ወይም ላሚና ምንለው ይሄ ሰፊው ክፍል ነው ብለን እናደረለ ስለዚህ ይሄ ወጥ ነው ምንም አይነት የተከፈፈለ አካል የለውም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅጠል ያላቸው እንደዚህ አይነት ቅጠሎች simple leaves እንላቸው አለ ሁለተኛ አይነቶች ደግሞ ምን አሉ compound leaves ደግሞ ይምንላቸው አሉ compound leaves leaf blade is divided into multiple leaflets compound leaf ደግሞ ምንላቸው ይሄኛው ልክ እንደነዚህ እንደ simple leaves ወጥ ሳይሆን ወደ ተለያዩ እንደዚህ ትንንሽ leaflets የተከፋፈለ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ compound leaves እንላቸዋለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ያላቸው ብዙ የጽዋት አይነቶች አሉ ሶስተኛ needle like leaves these are thin needle shaped leaves needle like ስንል needle ማለት መርፌ ነው አይደለ ስለዚህ እንደ መርፌ ቀጠን ቀጠን ያለ የቀጠል አይነት እንደዚህ እንደምታዩት ልክ አሁን እነዚህ እነዚህ needle like leaves ያሏቸው እንደዚህ አይነቶች ነው need like leaves ምንላቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ቅርጽ ያላቸው ብዙ የጽዋት አይነቶች አሉ በአራተኛ አነስ ደግሞ ምናያቸው succulent leaves ምንላቸው ነው these are thick fleshy leaves succulent leaves ምንላቸው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምናያቸው ወፍራም ወፍራም ሆነው ውሃ መያዝ የሚችሉ fleshy ወፍራም አይነት ስጋነት ያላቸው የቀጠል አይነቶች ናቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት succulent leaves ያላቸው ደግሞ ብዙ አይነት እጽዋቶች አሉ ስለዚህ የተለያየ አይነት እጽዋቶች የተለያየ አይነት የቅጠል 
አይነት ላይ ተመስርተን ብዙ አይነት ፕላንቶችን ማግኘት እንችላለን use a hand lens and examine the leaf veins and distributions of tiny pores so የእጅ ደሞ ማግያ መነጽር አለች አይደለ ትንንሽ ማግያ ሌንስ ምንላቸው በእጅ ምትያዝ ስለዚህ ሱን በመያዝ የሊፉን እነዚህ ቬን ያላቸውን አሉ አይደለ ለክ ይሄ እንደ ስር የሚመሰስሉት ቬንስ ስለዚህ ሱን ኤግዛማይን አድርጉ በደንብ እዩ ከዛ ደግሞ እነዚህ ቀጣል ላይ ያሉትን ታይኒ ፎርስ ወይም ትንንሽ ቀዳዳዎች እንዴት ነው የተሰራጩት የሚለውን ኤግዛማይን አድርጉ እዩ ሃንድ ሌንስ በመጠቀም ከዛ what is the function of these structures ሚለውን መልሶ የሊፍ ቬን እንዲሁም የነዚህ ታይኒ ፎርስ ፋንክሽናቸው ወይም ተግባራቸው ምንድነው functions of leaf vein leaf vein yalno kifil tagbaru mindinno the veins contain xylem and phloem for the transportation of water food and nutrients eh vein yalno yeketalu nezi siroj ye transportation tissues weyim demo ye megogoja tissues minilacho xylem and phloem minilacho yemigenyubet kifil no selezi በቬኖቹ አማካኝነት እንዲሁም በነዚህ ቲሹዎች አማካኝነት ውሃ ምግብ እንዲሁም ንጥረ ነገር ወደ ቅጠሉ ወደ ሁሉም ክፍል መሰራጨት እንዲችል ያደርጋል ማለት ነው ሊፍ ሌላ ደግሞ ስትራክቸራል ሰፖርት ነው ወይም ድጋፍ ይሰጣዋል ሊፍ ቬንስ ፕሮቫይድ ሰፖርት ቱ ዘ ሊፍ ሄልፒንግ ኢት ሜንቴን ኢትስ ሼፕ ኤንድ ሬዚስት ዳሜጅ ፍሮም ዊንድ ኤንድ አዘር ኢንቫይሮንሜንታል ፋክተርስ ይሄ ሊፍ ቬን ያለው እነዚህ ናቸው አይደለ ቬንስ ይሄ ዋን ነው ምድሪቡ ሰፖርት ያደርጋል ቀጣሉ ከዛ ደግሞ ይሄ ተጨማሪ ድጋፍ ይሰጣዋል ማለት ነው እነዚህ በቬንስ መካከለ ያለው ክፍል ሳሳሳሳ ያሉ ክፍሎች ናቸው አይደል ይሄ ደግሞ ትንሽ ጠንካር ስለሚል ድጋፍ ይሰጣዋል ለቀጣሉ ከዛ ደግሞ ቅርጹን ይዞ መቆየት እንዲችል ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች ለምሳሌ እንደ ንፋስ ያለውን መቋቋም እንዲችል ይረዳዋል አሁን ደግሞ ታይኒ ፖርስ ያላቸው ወይም ደግሞ ቅጠሉ ላይ ይገኛሉ ያላቸው ትንንሽ ቀዳዳዎች ፋንክሽናቸው ተግባራቸው ምን እንደሆነ እኔ ዘ ታይኒ ፖርስ አር ኮልድ ስቶማታ በመጀመሪያ እንደዚህ ታይኒ ፖርስ ምን እንደሆነ የሚባሉት ስቶማታ ነው ምንላቸው የተለያየ ተግባር አላቸው ከነዚህ መካከል አንደኛ ጋዝ ኤክስቼንጅ ጋዝ ኤክስቼንጅ ስንል እነዚህ ስቶማታ የምንላቸው ቀዳዳዎች ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲገባ እንዲሁም ደግሞ ኦክስጅን እንዲወጣ ያደርጋሉ በዚህ እነዚህ ጋዞች እንዲቀያየሩ ሚገባው እንዲገባ ሚወጣው ደግሞ እንዲወጣ ያስችሉታል ማለት ነው ሁለተኛው ትራንስፋይሬሽን ትራንስፋይሬሽን ስንል ደግሞ ውሃ ለምሳሌ ከቅጠሉ ውሃ ማውጣት ካለበት ኤክሰስ ዌተር ወይም አላስፈላጊ ከበቂ በላይ የሆነ ውሃ ካለ በትነት መልክ ወደ አካባቢው እንዲለቀቅ ውሃ ወዚ በስቶማታው ቀዳዳ በቬፐር ወይም በትነት መልክ ይወጣል ሶስተኛ ደግሞ ፎቶሲንተሲስ ፎቶሲንተሲስ እጽዋቶች የራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጁበት ነው ሂደት ነው ብለና አላደል ስለዚህ ለፎቶሲንተሲስ የሚያስፈልገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ በዚ በስቶማታ አማካኝነት ወደ üst ይገባል ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ እንዲከናወን ይረዳዋል ማለት ነው የስቶማታው መኖር ሌላ ደግሞ ኢንቫይሮንሜንታል ሪስፖንስ ወይም ለአካባቢ ምላሽ መስጠት የተለያየ አይነት ለውጦች ሲኖሩ ለአካባቢ ምላሽ ይሰጣል ስቶማታ ያ ማለት ለምሳሌ በቀን ላይት ወይም ብርሃን በደንብ በሚኖርበት ሰዓት ላይ እነዚህ ስቶማታዎች ኦፕን ይሆናሉ ወይም ክፍት ይሆናሉ ለምን እንደው ላይት ካለ በላይት ነው አይደለ ፎቶሲንተሲስ የሚከናወነው ስለዚህ ስቶማታው ክፍት ይሆናል ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገባል በዛ ፎቶሲንተሲስ እንዲከናወን ይረዳዋል ማለት ነው ስለዚህ ለላይት ወይም ብርሃን ሲኖር በመከፈት ምላሽ ይሰጣሉ ከዛ ደግሞ ለዋተር ኮንዘርቬሽን ወይም ደግሞ ውሃን ለመመጠን ለምሳሌ አሁን ደረቅ በጣም ሙቀት ያለበት ሁኔታ ላይ ቢሆኑ እነዚህ ታክሎች ያሉት ስቶማታው ዝግ ይሆናል ክሎዝድ ይሆናል ለምን እንደው ውሃውን ለመቆጠብ ያላቸውን ውሃ እንዳይወጣ በትነት መልክ በትራንስፋሬሽን እንዳይወጣ ቆጥበው ለመጠቀም 
ያስችላቸዋል ስለዚህ እነዚህ ስቶማታ የምንላቸው ታይኒ ፖርስ ወይም ጥቃቅን ቀዳዳዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ለተክሉ ይሰጣሉ Use the real root you collected and label the different parts of the top root of figure 2.3b አሁን ደግሞ ኮሌክት ያደረጋችሁትን የሰበሰባችሁትን ትክክለኛ ስሩን የተጠቅማችሁ የተለያዩ የስሩን የታፕሩቱን የአካላት ወይም ፓርቶች ሌብል አድርጉ ወይም ምን እንደላችሁ የሚለው ላይዩ ነው ስለዚህ 2.3 ፊገር ላይ ያለው እንደዚህ አይነት ሩት አይነቶችን አይተናል ስለዚህ በዚህ መሰረት የታፕሩቱ የተለያዩ አካላት እነዚህ ክፍሎች ምንድነው ምንላቸው የሚለው አይደንቲፋይ ያደርጉ ከሰበሰባችሁት ስር ተጠቅማችሁ ማለት ነው ስለዚህ የታፕሩት የተለያዩ ክፍሎች ምን እንላቸዋለን ስንል የመጀመሪያው ይሄ መhall ለመhall ወደ ታች ወደ አፈሩ የሚያድገው ፕራይመሪ ታፕሩት እንለዋለን ከሱ ላይ ደግሞ ወደ ጎን እሱ ላይ ፕራይመሪ ታፕሩቱ ላይ ደግሞ የሚያድጉትን ሰከንደሪ ታፕሩት እንላቸዋለን ከዛ ደግሞ አሁን ሰከንደሪው እነዚህ ወደ ጎን ከታፕሩቱ ከፕራይመሪ ታፕሩቱ ላይ ደግሞ ያደገው ሰከንደሪ ሩት ላይ እንደገና ደግሞ የሚያድጉት እነዚህ ደግሞ ምን እንላቸዋለን ተርሸሪ ታፕሩት እንላቸዋለን ስለዚህ በዚህ መሰረት የናንተን ኮሌክት ያደረጋችሁትን ፕራይመሪ ታፕሩቱ የቱ ነው ሰከንደሪው የቱ ነው ተርሸሪው የቱ ነው የሚለውን ላይዩ Examine the root hairs with a hand lens and note why root hairs are best suited for absorption. አሁን ደግሞ የስሩን hairs ወይም እነዚህ hairs ጸጉር አይነት structures አሉ አይደለ ስር ላይ ያሉት ስለዚህ እነሱን አሁንም በhand lens ወይም በጂ የሚያዝ ማጉያ መነጽርን ተጠቅማችሁ መርምሩት ነው የሚለው ከዛ ደግሞ ለምን እንደው root hairs ለabsorption ወይም ለመምጠጥ ውሃ እንዲሁም ኒውትሪንት እንዲገባ ነው ዋናው ተግባራቸው ብለና እናደለ ለምን እንደው ለዚህ ተግባር በጣም ተስማሚ የሆኑት የሚለውን መርምሩ ስለዚህ why are root hairs best suited for absorption ለምን እንደው የስሩ እነዚህ ትንንሽ ጸጉሮች አብዞርብሽን ለማከናወን ወይም እነዚህ ኒውትሪንት ውሃ ለመምጠጥ ጥሩ የሆኑት ተስማሚ የሆኑት ስንል root hairs increase the surface area of the root system እነዚ root hairs ምንላቸው የስሩን የወለል ስፋት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እንዲችል ያደርጋል ስለዚህ ወደ ተለያየ የአፈሩ ክፍል ስሮቹ እንዲሰፋ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ተለያየ ሰፊ የሆነ ወለል ኖሮ ማለት ደግሞ ምንድነው allowing for greater contact with soil particles ከብዙ ያፈሩ ክፍሎች ጋር እንዲገናኝ ያደርጋል ማለት ነው ከዛስ ምን ይሆናል ማለት ነው enhancing the plant's ability to absorb water and nutrients ልክ እነዚህ ስሩ ደግሞ ከተለያየ የsoil particle ወይ የሚያፈር አፈር አፈር ጋር contact ካደረገ ከተገናኘ ደግሞ የጽዋቱን ውሃና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የመምጠጥ የመውሰድ ችሎታውን እንዲሁም መጠኑን ይጨምርልሳል ማለት ነው ስለዚህ root hairs በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቀመጥ አላቸው ለ water and nutrient absorption ለላስ the cell walls of root hairs are thin which facilitates the rapid movement of water and nutrients into the cell ya root hairs ደግሞ ya cell ወይም ደግሞ የህዋስ ግርግዳቸው ሴል ወላቾ በጣም ቲን ነው ወይም ስስ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስስ መሆኑ ውሃ እንዲሁም ነዚህ አስፈላጊ የሆኑስ ንጥረ ነገሮች ወደ ሴሉ ወደ ህዋሱ በቀላሉ በራፒድ ሙቭመንት ወይም ፈጥን ባለ ሁኔታ ቶሎ ቶሎ መግባት እንዲችሉ ያስችሉታል ማለት ነው ስለዚህ root hair surface area ከመጨመሩ ወይም ይወለል ስፋቱን ከመጨመሩ በተጨማሪ ሴል ወሉ ወይም የሴሉ ግርግዳ ቲን መሆኑ ለabsorption ተስማሚ እንዲሆን አድርጎታል በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮቻችን እንዳያመልጣችሁ የሳቋማን YouTube channel subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የዛሬው ቪዲዮችን ይሄንን ይመስል ነበር ነገር ግን ይሄኛው ሶስተኛው ንዑስ ርዕስ structure and function of plant parts የሚለው በስርቡ ደግሞ ሌሎች ሶስት 
ንኡስ ርእሶች አሉት ስለዚህ እነሱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ጄላችሁ መጣለሁ እስከዛው ሰላም ቆዩኝ